ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நீ பார்க்க போகிறது கேஸ் சிலிண்டர் பற்றின ஒரு தகவல் தான் கேஸ் சிலிண்டரை பற்றி நிறைய வீடியோக்கள் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் பார்க்கலனாக்கா இந்த வீடியோ கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்த்துங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கேஸ் சிலிண்டரை ஆன்லைன் மூலயமா புக் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் டைம் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை பார்த்து நம்மளுடைய வீடியோ சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாமே ஆன்லைன் மூலமாக கேஸ் சிலிண்டர் எப்படி பதிவு பண்ணுறதுன்னு தான் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதுக்கு பதிவு பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய கஸ்டமர் நம்பரை வந்து ஆன்லைனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் ஆன்லைன் மூலயமா கேஸ் சிலிண்டரை பதிவு பண்ணி எடுக்க முடியும் ஸோ இது எப்படி உங்களுடைய மொபைல் மூலயமாவே இந்த கஸ்டமர் நம்பராக ஆன்லைனில் பதிவு பண்ணுறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் Subscribe to my channel. உங்களுடைய மொபைலில் பிளே ஸ்டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்க பிளே ஸ்டோரில் இண்டியன் ஆயில் சொல்லிட்டு டைப் பண்ணியிருக்கா இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஸ்டாப் பண்ணிங்க அப்படி இல்லைனாக்கா இந்த வீடியோ கீழே ஒரு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் ஆகும் அப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க நான் ஆல்ரெடி இந்த அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன் அதனால் ஓப்பன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஓப்பன் கொடுத்தா இது ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் முடியாத இருக்கும் இண்டியன் ஆயில் சொல்லிட்டு போட்டிருக்கும் ஸோ எடுத்தோடனே உங்களுக்கு அளவு கேட்கும் அளவு கொடுத்து உள்ளே போயிங்க நான் ஆல்ரெடி அளவு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி தான் இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும் இதில் நியூ கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல கீழே பார்த்தீங்கன்னா லாகின் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் சைன்அப் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு லாகின்ன்றது ஆல்ரெடி இந்த அப்ளிகேஷனை பாஸ்வேர்டு யூஸ் என்ன கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் இதில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனாக்கா நீங்கள் புதுசாக இந்த அப்ளிகேஷனில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண போறீங்கன்னா இந்த சைன்அப் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க நான் புதுசாக பண்ண போகிறேன் அதனால இப்போ சைன்அப் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ண உடனே இதோட பேசிட்டு தான் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவாங்க இந்த மொபைல் நம்பர் வந்து உங்களுடைய கேஸ் புக்கிங் பண்ணிச்சுன்னா மெசேஜ் வரும் அந்த மொபைல் நம்பரை இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ணிங்க ஸோ நான் என்னுடைய மொபைல் நம்பரை என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்னுடைய மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ண அப்புறமா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா இமெயில் ஐடி கேட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல இமெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிங்க ஸோ நான் இமெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ண அப்புறமா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நேம் கேட்டிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு சிவான்னு சொல்லிட்டு பேர் இருந்தாங்க சிவான்னு கொடுத்துங்க உங்களுக்கு இன்சல் அனுப்புறோம் இன்சில் கூட ஆறுன்னு கொடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா சிவகுமார் இருந்தாக்கா சிவா இந்த இடத்துல கொடுத்துங்க குமார் இந்த இடத்துல கொடுத்துங்க அந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ என்னோட பார்த்து நேம் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நேம் கொடுத்துட்டேன் நேம் கொடுத்த அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இன்சில் கொடுக்குறேன் லாஸ்ட் நேம் இன்ற இடத்துல இன்சில் கொடுக்குறேன் ஸோ இன்சில் கொடுத்த அப்புறமா இந்த இடத்துல கீழே அக்ரி வித்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த பாக்ஸை டிக் பண்ணிக்கிறேன் டிக் பண்ண அப்புறமா ரிஜிஸ்டர் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ அதை கிளிக் பண்ண உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு ஓடிபி வந்துடும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓடிபி இந்த இடத்துல என்ட்ரு பண்ண சொல்லுவோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்க ஓடிபி வரும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஓடிபி வந்து போச்சு பண்ணோம் ஸோ இந்த ஓடிபி எங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு டன்னு கொடுத்துட்றேன் டன்னு கொடுத்த உடனே இப்போ ஒரு பாஸ்வேர்டு ஓப்பன் பண்ண சொல்லும் இந்த இடத்துல உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு ஓப்பன் பண்ண சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியூ பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ண சொல்லும் இந்த பாஸ்வேர்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி பாஸ்வேர்டு என்ட்ரு பண்ணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கேரக்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒரு நம்பர் அந்த மாதிரி நம்பர் ஒன்று கொடுத்துருக்கணும் அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஆல்பபெட்டிக் நம்பரில் ஒன்று கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸப்பில் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதே மாதிரி நான் இப்போ பாஸ்வேர்டு கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிரியேட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறமா கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்த அப்புறமா ஓகே கொடுத்துங்க ஸோ ஓகே கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா லோட் ஆகும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்வேர்டு கிரியேட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி வந்து சொல்லிட்டு வந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய பாஸ்வேர்டு கிரியேட் பண்ணியாச்சு கிரியேட் பண்ண உடனே இதோட என்ற பேஸ் இப்படி வந்துடும் ஸோ
இந்தியாவில் மூணு சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று பாரத் கேஸ் இன்னும் ஒன்று ஹெச்பி கேஸ் இன்னும் ஒன்று இந்தியன் கேஸ் இதில் இந்தியன் வந்து மூணாவது நம்பர்ன்றதால மூணாவது கஸ்டமர் அதனால் மூணு ட்ரிங்க் கொடுத்துருக்காங்க மிச்சம் மீதி இருக்கிற பதினாறு நம்பரும் இங்கே என்ட்ரு பண்ணும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய சிலிண்டர் கன்சியூமர் நம்பரை இங்கே என்ட்ரு பண்ணுங்க ஸோ நான் இப்போ என்ட்ரு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ என்ட்ரு பண்ணிட்டேன் என்ட்ரு பண்ணிட்டு சப்மிட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ சப்மிட் கொடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி தான் வந்து ஹோம்பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல லிங்க்குன்னு சொல்லிட்டு எல்பிஜி ஐடி லிங்க் பண்ண சொல்லி ஒரு லிங்க் ஐக்கு என்று இருந்துச்சு இந்த இப்போ இல்லை ஸோ ஏன்னா நம்ம வந்து லிங்க் பண்ணிவிட்டோம் அதனால் இப்போ மறைஞ்சி போச்சு ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ப்ரொஃபைலை செக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல மூணு லைன் ஐக்கு என்றுக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது கிளிக் பண்ண அப்புறமா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இந்த இடத்துல மை ப்ரொஃபைல் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை கிளிக் பண்ண உடனே இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய நேம் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய இமெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஏதாவது கரைச்சு பண்ண நினச்சிங்கனாக்கா எடிட் ப்ரொஃபைல் என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் எதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல உங்களுடைய ஃபோட்டோஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து உங்களுடைய நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இமெயில் ஐடி என்ட்ரு பண்ணால் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கரைச்சு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி பேக் சைட் வந்துருங்க பேக் சைட் வந்தப்புறமா இந்த எல்பிஜி என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹிஸ்ட்ரின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது புக்கிங் ஹிஸ்ட்ரி கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா நீங்கள் இது வரைக்கும் புக் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையுமே காட்டும் ஸோ இது கிளிக் பண்ணால் கொஞ்சம் லோட் ஆகும் ஸோ பாருங்கள் என்ன லோட் ஆகிட்டு உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் காட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் எந்த டைமில் எப்போ புக் பண்ணிங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ உங்களுடைய சிலிண்டர் வந்து வாங்கிட்டிங்களா இல்லையா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு கேஷ் மெமோ மெமோ பதவி கொண்டு டேட் முதல் கொண்டு எல்லாமே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ பார்த்துட்டு பேக் வந்துருங்க பேக் வந்தப்புறமா திரும்ப மூணு ஐக்கியம் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்பி என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு சர்வீஸ் என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெக்கானிக் ரிக்வஸ்ட் உங்களுக்கு சிலிண்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா மெக்கானிக் என் அனுப்புறதுக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே லாஸ்ட் அண்ட் ரீஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறதுல இதில் வந்து சிலிண்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து சிலிண்டர் லீக் ஆகாது சொன்னாக்கா நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து இது அதே மாதிரி சப்ஜிடி சப்ஜிடி வந்து எனக்கு வரல இது மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுனாக்கா அதுக்கு நீங்கள் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு கேட்கறதுக்கு இந்த சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து சென்டிங் அதாவது பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொன்னாக்கா அதுவும் நீங்கள் வந்து கரைச்சு பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ற டீட்டெயில் கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடியில் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷனாக என்டர் ஒரு பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருக்குது ஸோ உங்களுடைய பேங்க் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கனாக்கா சப்மிட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் சேஞ்ச் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் பேங்க் வந்துடுறேன் திரும்ப வந்து மூணு ஐக்கியம் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு எல்பி என்ற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னாக்கா ட்ராக் சர்வீஸ் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கனா மெக்கானிக் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி லாஸ் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அந்த சிலிண்டர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சா திரும்பி போச்சா சொல்லிட்டு இன்னொரு ரீசன் பண்ணிவிட்டு இது போட்டிருப்பாங்க ஸோ அது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா கிளிக் பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே நியூ ஹிஸ்ட்ரின்னு போட்டிருக்கீங்க பார்த்தீங்கன்னா நியூ கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த இடத்துல சர்வீஸ் ரிக்வஸ்ட்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் சர்வீஸ் போட்டிருக்கு என்ன ப்ராப்ளன்றதை கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து வியூ ஹிஸ்ட்ரி கொடுத்தீங்கனாக்கா உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு சொல்லிட்டு இதில் என்ட்ரியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம எதுவும் பண்ணல ஸோ அதனால் பேக் வந்துடலாம் பேக் வந்தப்புறமா திரும்ப மூணு ஐக்கியம் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ கிளிக் பண்ணிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சிலிண்டர் பற்றி டிப்ஸ் இதில் படித்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் சேஃப்டி சேஃப்டி இது எப்படி சிலிண்டர் யூஸ் பண்ணுன்ற இது இருக்கும் அப்புறமா ரெயின் ட்ரைவிங்னு சொல்லிட்டு இருக்குது ரெயின் மழை பெய்கிறப்ப எப்படி யூஸ் பண்ணணும் சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி விண்டிங் ட்ரைவிங்னு சொல்லிட்டு இருக்குது 
லிங்க் வீடியோ கீழே கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி வச்சா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கருத்துக்கள் இருந்தாக்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஏன் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான மெசேஜ் இதில் இருக்குது இதில் பேக் வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கால் லெஸ்ஸு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எமர்ஜென்சிக்கு எல்பிசி எமர்ஜென்சி ஹெல்ப் லைன் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஊரில் ஏதாவது தீ விபத்தோ இல்லைனா உங்கள் ஊரில் கேஸ் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுனாக்கா நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைன் கால் பண்ணால் போவோம் ஸோ கால் பண்ணால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கால் வரும் ஸோ நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் கால் டேரெக்டாக கனெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கஸ்டமர் கேர் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் அதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் சப்போர்ட் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு புக் கம்ப்ளைண்ட் போட்டிருப்பாங்க இந்த இடத்துல எல்பிஜியா இல்லை ஃபியூல் லைன் கேட்டுருவாங்க ஸோ எல்பிஜின்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண அப்புறமா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுடைய சப்ஜெக்டி ரிலேட்டடுக்கு ஏதாவது எனக்கு வேணுமா அப்பாலும் ஏதாவது தெரியணுமா சொல்லிட்டு கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி பல்க் பி எல்பிஜின்னு போட்டிருப்பாங்க கேஸ் கேரியர் ரிலேட்டடு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளத்துக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் வேணும்னா கேட்டிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ சப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு வரலனாக்கா ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குனாக்கா நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் எதனால் ப்ராப்ளம் வந்து கேட்பாங்க ஆதார் ரிலேட்டட் இஷ்யூவா இல்லை ஆதார் லிங்கிங் இஷ்யூவா இல்லை சப்ஜெக்ட் நாட் ரிசிவ்டுன்னு கேட்டிருந்தாக்கா இங்கே இப்போ சப்ஜெக்ட் நாட் ரிசிவ்டுன்ற கிளிக் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் இது வரைக்கும் புக் பண்ண ஹிஸ்ட்ரி எல்லாமே இதில் வந்துருக்கும் ஸோ இதில் வந்து எந்த கேஷ் மேம் ஒர்க்கும் வந்து உங்களுடைய சப்ஜெக்ட் வரலை என்று கேட்டிருப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கனாக்கா நெக்ஸ்ட் போயிடும் நெக்ஸ்ட் போயிடணும்னு என்கொயரி பண்ணுவாங்க ஸோ இது மூலிமா உங்களுடைய கேஸ் சப்சிடி எப்படி வருது வரலையான்றத நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள ஒரு தகவலாக இருக்குது நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது பின்னோர் வீடியோக்கள் இதை பற்றி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் லைவாகவே ஒரு கேஸ் சிலிண்டரை புக் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி புக் பண்ணணும் என்ன விஷயன்றத டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பின்னோர் வீடியோக்களில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆன்லைனில் நீங்கள் மொபைல் மொபைல் மூலிமா கேஸ் புக்கிங் பண்ணுறதுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் இருந்தாக்கா கமெண்ட் பண்ணு